ഹായ് അസ്ലാമു അലൈക്കും ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ചൂട് കാലത്ത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഡ്രിങ്കും ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശപ്പും ദാഹവും എല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പേ ജംഷിദാസ് കിച്ചൺ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാന് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് മിൽമയുടെ നെയ്യ് അത് ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട ശേഷം ഇതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് മുന്തിരിയും അതുപോലെ ബദാമും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കാശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടാം ഡ്രൈ നട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇടാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് നെയ്യ് ഒഴിക്കേണ്ട കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ട് അത്രയും നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ബദാമും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഒന്ന് ഈ നെയ്യിൽ കിടന്ന് നന്നായി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പും പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പും അങ്ങനെ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാൽ കപ്പ് പാലിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതായത് തിളച്ച് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കാൽ കപ്പും അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അത് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മധുരം എത്രത്തോളം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഷുഗറ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി പാല് ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഓട്സാണ് അതായത് ഓട്സ് ഒരു വൺ ബൈ തേർഡ് കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത്രയും വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് എടുത്താലും മതി ഓട്സ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പാല് നന്നായി കുറുകി വരും കാരണം പാലാണെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്സ് കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഒരു മിൽക്കും കൂടി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഇത് കുറുകി വരും അതിനാണ് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് എത്രത്തോളം ലൂസായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണോ ഒരു കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ പരുവത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അളവ് ചേർത്താൽ മതി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓട്സൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാൽ കപ്പ് പാലിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നേരത്തെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാല് ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അതുപോലെ മൊത്തം രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഓട്സ് നന്നായി വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് വാനിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ പല ഫ്ലേവറിലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും വാനിലയുടെ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഈ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് വരണത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് സംഭവം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക 
അപ്പോൾ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് കെടുക്കണ സംഭവമാണല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊണ്ട് മിക്സായി ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു പൗഡർ ചേർത്തതിന് ശേഷം കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് കട്ട കെട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ചൂടാറുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കട്ടിയായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റണം അതായത് ഈ ഒരു മിക്സ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അതുവരെ നമുക്ക് പുറത്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തണുത്ത വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത കുരുവില്ലാത്ത പച്ചമുന്തിരിയും നേന്ത്രപ്പഴുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റാർഡാണിത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതുപോലുള്ള ചൂടുകാലത്ത് നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചാൽ നമ്മൾ വിശപ്പാണെങ്കിലും ദാഹമാണെങ്കിലും തീരും അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റാർഡാണിത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇതൊരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലേക്കണും കൂടി അമർത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും കമൻസായിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക ഓക്കെ അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് തീർച്ചയായും വേഗം തന്നെ വരാൻ ഇൻഷാല്ല അതുവരേക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി ബൈ